Bom, gente, sabe onde eu estou? Na sede do Grupo Tum. A tenda da Cida está dando uma... Né? visitada, a gente foi lá na PAI, mostrou que eles também têm uma, um artesanato. E aqui no Grupo Tum, para minha surpresa, também tem um artesanato maravilhoso, teve coisa que eu me apaixonei, estou aqui com a Tune, eu não sabia que você, as habilidades descobrindo a nossa, você está descobrindo várias habilidades, né? É, o, foram dois caminhos mesmo, Cida. É. O trabalho começou em 2008 com o trabalho infantil, que a gente precisava ocupar as mães para que as crianças não precisassem trabalhar. Então, a gente começou com o bordado e tapete, né? crochê no tapete. Com habilidades, nós fomos descobrindo outras habilidades, outros tipos de artesanato. E com o projeto Fortalecimento de Vínculos, onde a gente tinha que trabalhar com pessoas adultas e idosas, a gente descobriu um outro lado. Então, está sendo muito gostoso é, ver como o artesanato não é aquilo que a gente pensava é, na nossa época. Na nossa né? geração. Eu tinha um pouco de preconceito. Ah, não vou aprender. Ai, agora não sei nada. E olha cada coisa maravilhosa. É, eu não tenho muita habilidade manual, mas eu tenho uma habilidade de coordenação. Agora, eu achei bacana que você falou que as pessoas... O primeiro trabalho que elas fazem vai, vai para casa dela, então elas estão transformando a própria casa. Isso. E depois a cada... Por exemplo, ela aprendeu a fazer a toalha de mão. Então, ela tem uma toalha de mão para levar para a casa dela e colocar no lavabo. Às vezes, algumas famílias, algumas mães que estão aqui, as, cri as crianças, as adolescentes estão preparando para casar. Uhum. Temos uma que está fazendo enxoval. Ah, que legal. Então, ela faz duas peças para que a gente possa vender, gerar renda, comprar novo material para o ano seguinte. Ah, vou mostrar umas coisas que eu amei. Olha isso aqui, gente. Tem tudo, né? Olha, tem fuxico, tem esses bordados. Olha isso aqui, esse caminho de mesa. Vocês estão pensando que isso aqui é pintado, né? Não é não, gente. É bordado. Olha, chama vagonite. Olha, olha aqui. Olha aqui o outro lado da toalha. Nem parece. Não tem uma nada, 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 nada. É um vagonite 100% de qualidade. Cada coisa linda. Tem desde as iniciantes. E, tem, e o bacana, olha a toalhinha de mão. Eu acho demais. Estou apaixonada. E toalhas, olha. Isso aqui para dar de presente de Natal, não é perfeito? Olha isso aqui. Além de bordar a toalha com ponto cruz, que é a única coisa que eu sabia fazer na minha vida. Eu já esqueci. Olha que perfeito, gente. Dá para usar até do avesso. Ela também tem aqui, olha... Bainha de crochê, maravilhoso isso aqui, muito bacana. Eu fui caminhando aqui, olha, tem a, a, as, os tapetes de crochê, que a Tune falou que foi onde tudo começou. As toalhas de bandeja, ou para colocar em cima de um pão, né? Que essa mosquitaiada que apareceu na nossa vida. E os planos de pratos. E tem também, ó, tem também acessórios para decoração de Natal, de feltro. Olha, isso é uma, uma, são coisas assim super fofas, preços ótimos. Que você vai poder ajudar. Qual que é o endereço aqui, Tony? A ideia de fazer aqui, a Tony me disse, é para trazer o pessoal para conhecer aqui, né? Exatamente. Conhecer aqui o grupo, a sede do Grupo Tum. É... Às vezes, quando chega, hoje nós vamos ter o encerramento das atividades com os pais. Então, o trabalho, as crianças não estão aqui agora. E, e assim, ficar permanente. Então, até o dia 21, 22, que a gente vai estar trabalhando, de manhã ou à tarde, pode vir, procurar, estar tá passando na rua, parar e entrar. E outra novidade que eu queria te mostrar, Cida, é isso aqui, ó. O que, que é? Vamos ver. Um coração. Um coração. Papel machê. Papel ah. reciclado com semente. A ideia é que você coloque na sua árvore, passando o Natal, você planta a semente. Ah. São sementes de flores e árvores da nossa região e semeie para 2016 sementes de paz, de ah, prosperidade. É isso aqui, A gente. gente teve o apoio da Matiza na construção desse trabalho e como 2016 vai ser um ano um pouco difícil, nós estamos trazendo profissionais que vão trabalhar Doar um dia da semana para ensinar as crianças, o restante ele gera renda para ele. Então o salário dele vai sair do trabalho dele. Ah, que legal. Bom, aí tem os tradicionais panos de pratos, né? Tem, olha isso aqui que fofo. É uma bolsinha de feltro feita pelas meninas daqui. Meninas e mulheres, né? Crianças, adolescentes e mães. Agora, eu separei para o final uma coisa que eu amei de paixão. Olha aqui. São dois livros de pano. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar aqui, Tiago. Olha isso aqui, que lindo. Esse aqui é, olha só, Noite Monstruosa. Isso aqui é tudo é bordado. Tudo. E tem a história. Tem a história. Conta aqui para mim. A história desse livro, Tony, faz favor. Então, esse, essa história também começa em 
2010, com o projeto Ponto de Cultura, e se fortalece com o projeto Fortalecimento de Vínculos, onde há, eh, como objetivo do projeto, entrelaçar gerações. Então, começou os adultos, idosos, contando história para as crianças. E, geralmente, as histórias deles eram histórias de terror. É, né? eles era, adoravam. É, o escravo, é, os porões, as uhum. casas antigas. E as crianças, então... As madeiras que instalavam. <risos> Barulho da corrente. É. E, a, e as crianças, então, construíram uma, a noite monstruosa. E quem bordou esse livro? Foram as bordadeiras de Igaraí. Foi Olha, café quando... Igaraí. Olha como ela entrelaça tudo. Aí, gente, presta atenção. Essa noite monstruosa que vocês estão vendo que é bordada se transformou num livro impresso que é muito bacana, que você pode dar de presente de Natal. Olha, que, quem que não quer que o filho tenha um livro desse, que leia, que curta cada desenho desse, sabendo que foi feito por pessoas que realmente precisam da nossa ajuda? E o preço é ótimo, né, Tony? É, a... Tô vendendo peixe aqui. <risos> tá, tá. É, é que aqui na, no Grupo Tum, a gente está vendendo nesse período a 10 reais, mas ele também está à venda na Tulipa, como em outras papelarias, e de São Paulo, a gente colocou na papelaria da Vila, em São Paulo, ah, que legal. e ele aí está sendo vendido a 15 reais, porque tem todo o processo claro. de, de venda, de cartão. Dá o um endereço então, Tunes, se é que tem alguém que não saiba onde, onde é. É, nós estamos aqui na Rua Nicarágua, 113, que é bem na Rua do BAP Tratores, em frente à subestação de energia. Nós somos, temos muita energia, então a gente contribui até para essa. <risos> Eu acho que é eles que dão energia para a subestação, não é a subestação que dá energia, né? É, é uma troca, é, né? Como tudo é. na vida. O que você deseja para 2016, Tony? Eu acho que como cartão, que a gente semeie paz igualdade, fraternidade e acho que principalmente o respeito. Eu acho que nós precisamos respeitar tudo de bonito, tudo de possibilidade que Mococa tem, porque eu acredito muito nessa cidade.